Ya estamos de vuelta con todos vosotros. Antes de pasar a las imágenes de Delfín Espantoja, eh, La Vega. Hemos estado hablando también con jugadores de La Vega. Eh, esto de que los extranjeros se habían ido y todo esto, rumores falsos. Los jugadores están toditos ahí. El único que no está es el director técnico y que lo han cambiado pues, por los malos resultados que estaban teniendo las últimas semanas. Eh, se ha quedado el equipo, está dirigiendo hasta final de temporada, el segundo técnico, el que estaba como ayudante, y así acabará la temporada. Así que nos quitamos ya de encima todos estos rumorcitos que habían, que si los jugadores, que si temas de papeles, ayer se escuchaban verdaderas barbaridades con, los, con la pobre gente de La Vega. Así que La Vega está tranquila, La Vega está bien, y que el único problema que tienen es que o tenían lesionados o tenían tantas tarjetas que era imposible poder hacer dos veces el mismo once. Pero esto de las tarjetas y de no poder hacer... Dos. ¿Alguien ha visto una alineación en esta liga que un equipo haya podido hacer el mismo 11 dos semanas seguidas? Bueno, eh, bien pesado, bien pesado, hay que decirlo, bien pesado. Es, eso se llama recaudación. ¿Tú, tú estás obsesionado que de ahí se sacan sus chelitos. Tú ya bueno, llevas semanas diciendo eso. Recaudación. Y eh, yo sí estoy de acuerdo con él, como le había dicho. Tú también. No, pero usted se recuerda que el primer crítico que dijo de que aquí el sistema de lo, del arbitraje funciona en base a las tarjetas, fui yo que lo dije. Aquí se acumulan prácticamente entre dos jornadas de 10 a 15 tarjetas. Fácilmente. Ah, ¿a, cuánto, pagar... ¿A cuánto por tarjeta? Esto parece un 2-3. Yo me no agradezco que, 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 que da para pagar a la, a pero, la, a la a Exacto. ¿Eh? Con eso es lo que, lo que pagan los árbitros. Exacto. Un árbitro principal cobra 4.000 pe, pesos por arbitrar. ¿Y cuánto cuesta una tarjeta amarilla? Yo no lo sé, pero puede costar 500, Teo, 600 pesos. Teóricamente, teóricamente son más caras que una cualquier liga privada, porque sí. si mal no recordamos, eh, la media cancha que una, una, una institución privada, una tarjeta costaba de 300 a 500 pesos. Entonces, imaginemos, en la liga tiene que costar mínimo de 1.000 a 2.000 pesos. Hombre, no, y Delfines no puede pagarlas. Entonces, y, imagínese. Y Barcel pues Barcelona debe estar sin pagar tarjetas. Imagínese, el año, pa <risa> imagínese, el año pasado que. Barcelona no las paga. En Barcelona hubo un jugador. Ahora ya que sabemos fue por qué no pagan los jugadores. Que no es, es, que es ahora es jugador de, de Barcelona, que ahora juega en OIM, y tuvo 23 tarjetas amarillas en toda la temporada. Entonces se puede imaginar que son demasiadas tarjetas para un jugador o sea, en una sola temporada. Salía a tarjeta por cada cinco No, eh, hubo un momento, eh, el nombre, el nombre del, del jugador se me fue, la porque pulga, él, es, claro. no, él es de San Cristóbal, pero está jugando ahora mismo con un OIM. Eh, hubo un momento que él entró en el minuto 88. Quien sepa que es, que nos lo escriba. Y a los 30 segundos cometió una falta amarilla. Todo el mundo se quedó como, en serio, ¿para qué fue que te entraron? <risa> ¿Para pero, qué te traje, como dices? Bueno, lo que hay que ver si el pobrete era que de los que repartía. No, era Piñero, o... era Piñero hay que decir. Es Piñero, porque todavía es jugador. Y tiene, incluso, la, esta jornada, él no disputó, no participó. Por porque ya tenía amarilla. acumulación de tarjetas. Bien. <risa> <risa> Veremos, a ver, pero esto es algo que también tendríamos que intentar analizar de aquí a final. Bueno, cuando finalicemos la temporada y analicemos todo lo que ha sucedido, a ver qué equipo ha podido presentar dos once. O sea, el mismo 11 dos semanas consecutivas. Bueno, hay un problema. Son pocos los equipos que suben a las redes sociales su 11 ideal, su once inicial. Esto es otra de las cosas que tenían que facilitarlo, ya que no, te, no tenemos alineaciones antes de los encuentros. Que sepan que nosotros, a través de redes sociales, y no nosotros, eh, como somos Fútbol RD, tú como Fútbol Total RD, 12 Pasión, hay, eh, Balompié Dominicano, eh, Concacaf Dominicana, eh, Javier Cadalso... Hay un montón de gente que estamos pendientes a todo lo que ustedes hacen, intentamos dar esa información, súbanla, nosotros la cogemos de sus redes sociales, o al menos facilitarla en, en alguna foto, cualquiera de los que esté por ahí. De los... Nosotros intentamos dar en los once iniciales, intentamos uh -huh. seguir todas estas cosas, pero es que tampoco se nos facilita mucho. Es imposible. Yo sé que el boom del fútbol, y el, el, sobre todo el boom de la afición, no es proporcional al crecimiento del fútbol. Hay más afición y más interés que lo que el fútbol crece. Pero programas como este, eh, las redes sociales que ahora crecen, que claro, y enseguida uno tira un tuit y esto corre, corre por todo el mundo. Eh, fa facilítenos el trabajo, que porque será mucho mejor que al final les estamos haciendo la publicidad que no le hacen, nosotros la hacemos gratis. Entonces, si nos facilitan cuantos más datos, mucho mejor para nosotros y mucho mejor para ustedes también. Nosotros porque podemos hacer un mejor trabajo y porque ustedes de verdad se les está poniendo en un mapa donde, donde hasta ahora les cuesta muchísimo llegar. Así que yo estoy contigo, nos faltan alineaciones, nos faltan muchísimas cosas. Actas arbitrales. Yo supongo que esto sí que no las quieren sacar. No, eso, Solo se las eso, enseñan eso a los muy equipos. Difícil, eso es muy difícil. No, pero, hacer. óyeme, FIFA, es que, claro, cuando estamos en un sitio donde nos llenamos la boca 
de que nosotros la FIFA y nosotros, y yo, y yo la FIFA, y yo, 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 y yo te quiero mucho, pero más me quiero yo, llega un momento que dices, oye, pues ya que somos FIFA, cumplamos las normas de FIFA, y FIFA dice que todas las actas arbitrales son públicas y tienen que estar publicadas, yo puedo entender que por porque aquí el carrito cuesta más y los tapones, el mismo sábado no las podemos tener. Domingo en la noche, en la web de la federación deberían estar todas las actas. En la, la, la Liga Española. Es... Nosotros tenemos acceso a todas las actas de todo lo que pasa en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, y es imposible ¿Y tener una copia. Tiene web? Sí. sí, tiene una web. Oye, y la están tocando en, últimamente, en, no lo están haciendo tan mal. En construcción ¿eh? está. Pero con referente a eso de las la alineaciones... Existen aplicaciones que la misma, el mismo, hay equipos que me han sugerido que, que aplicaciones yo uso para hacer los 11 ideales, que ya no lo hago, que, que yo usaba para hacer el diseño de un campo de fútbol, pero esas son cosas que se descargan gratuitamente, que no cuestan nada. Si tuvieran un precio, ya uno dijera, bueno, cuestan tanto dinero, pero son cosas gratis. Y no le cuesta nada poner una persona que se encargue de social media y que cada 5 cinco, cinco, cinco minutos o 10 minutos ponga que cómo va el partido, porque así la persona, eh, no todo el mundo va a los, a los campos. Yo creo que solamente dos equipos suben sus oncenos, eh, sus oncenos semana tras semana. No, no. Son, los son, son pocos, y son, pocos. Pantoja, no, son pocos. Y, y Son pocos. Y Moca, a Moca, veces. exacto. Moca y ¿quién? Yo veo quién? Y no, hay que recalcar. La Vega, que es uno de los equipos que tiene menos recursos. Producción siempre, dice que la Vega también lleva Siempre se esfuerza por hacer siempre sus Son seis, 11 titulares. Y, partido. y también Atlántico, que es el único equipo, aparte de Moca, que publica las imágenes del de, de la, rostro de cada jugador. Que hay que recal, recalcar eso. Moca y Atlántico son los dos únicos equipos que en sus presentaciones de 11 titulares presentan las imágenes de cada jugador. Eso también Va a ver de vez en cuando. Sí, cada cuando se acuerda. Semanas, Va a ver cuando gana. gana. Igual que Barcelona. Ok. Por eso tú lo ves cada tres semanas. <risa> una cosa, y en la nómina real. de la federación, nadie se encarga de las redes sociales, de la comunicación. Es una empresa externa. Es una empresa, es una empresa externa, externa. Ahora y que se te encarga las filitas. Ahora, ahora que han descubierto que las redes sociales eh, son importantes, y entonces ahora, se han, ahora están intentando... Es una empresa externa. Sí, pero recordemos... Pantoja. Recordemos... Eh, no, porque lo de Pantoja ya es un tema sí. ya que se ha tratado de, desde el nuevo diario, que es el, sí, el, nuevo diario, que es el, el, el medio publicitario que se encarga de, de todos los relacionistas comercial y público de, del equipo. Sí. Pero la Liga, eh, varias semanas atrás, las personas que están ahora actualmente controlando lo que es social media, hicieron un desastre. O sea, no sé si recuerdan que ponían los campos de donde no eran, campos incluso que eran en Haití, que todo el mundo se preguntó que dónde... No, no, Puerto y, y campos, eh. campos australianos, sí. y, y equipos australianos. Ah, sí, el los... Cangurs, la, no sé qué. Cangurs, oh, eso fue, en la página sí. sucedió eso, y todavía tienen los problemas, eso hay que, hay que recordarlo. Señores sí. de la liga, por favor, actualicen la página, eso no cuesta nada, cinco minutos, de, dos horas sentarse. Y ponerse a editar los códigos HTML, que eso no cuesta nada. Ellos han intentado eh, como relanzarla, pero la problemática de aquí que, ¿cómo te digo? Ponen personas que no son especializadas en el área porque saben que tú tienes herramientas, que tú sabes de, de, de eso de Community Manager. Buscan personas que sí eh, manejan la tecnología, pero no tienen M, lo que idea es un balón, cómo se llaman los estadios principales, los jugadores. Eh, y ese es el problema. Señores, pero lo que yo digo es... Existe Blogger, existe eh, yo, eh, Plantilla Yola, existe Wits, existen demasiadas aplica eh, variedades de Internet que uno puede saber manejar una página web. Eh, para manejar una página web no, no necesita tener mucho conocimiento de, de ella, solamente imaginación y poner mano a, las, a, la, a la obra. Eso, eso eres tú que lo sabes. Y si tú llamas a tu primo, primo, ven acá, eh, manejame la página de la liga, fulanito, parencejo, porque lo conozco, que es una gente que tiene una preparación. ¿Qué va a hacer? ¿Un tollo? El problema al final es de, es de interés también, porque cuando tú no sabes de algo, te tienes que esforzar el doble para intentar hacerlo aprender. bien. Entonces, en, en, en el mundo del fútbol, hombre, a, eh, si no sabes de fútbol, querer saber de fútbol de la noche a la mañana es muy difícil o, o imposible. Pero lo único que tienes que hacer es ver qué hacen los demás. Exacto. Entonces eso lo miras, y sobre todo, no es lo que hacen los demás aquí, que si nos miran a nosotros, pues ya podrán aprender algo. Es qué hacen los demás fuera del país que hacen en España, que hacen en Inglaterra, que hacen en, en Alemania, y entonces, que los periódicos van así, pues nosotros copiamos, pegamos, que eh, las, las tablas clasificatorias van así, copiamos y pegamos. Importantísimo. Y aquí tú has cometido un error, pero pasa como que soy bueno, no te digo nada, pero ahora te lo digo. Eh, 
el partido, cuando uno da un resultado, un 1 a 0, cuando usted, yo, cuando alguien me pregunta, ¿qué ha hecho el Barcelona? Y si yo digo, pues el Barcelona perdió 2-0, no hace falta de hablar más, ya todo el mundo sabemos que Barcelona jugó fuera de casa, porque perdió 2 a 0. Cero. No es que ponemos el resultado delante porque gana. No, aquí ponemos el resultado. El que ganó, ese va primero. Y tú has dicho, Pantoja, 5-0, ¿no? Pantoja, goleó, arrasó, lo que queramos, 0-5. Porque eso, ya eh, te ahorras decir si jugaba en casa, si jugaba afuera. Si estaba visitante y eso. Es, 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 cambia mucho, esto no es como el béisbol. Entonces, el problema está en que la mayor parte de la gente que da información de fútbol en este país es porque son periodistas que vienen del béisbol. ¿Malos? No. Seguramente en béisbol son fantásticos, pero en fútbol es que no tienen ni idea. Entonces, el problema no es que no tengan ni idea, el problema está en que no se fijan para hacer las cosas bien. Entonces, es falta de interés. Entonces, lo que le pasa a la federación es que cogen a una gente para que haga una tabla clasificatoria y meten unas gambas como que Atlético Vega Real llevaba un punto. ¿Qué, qué jornada fue? Que solo llevaba un, No, que había jugado un partido. No, todavía no. la página de la Liga está desactualizada con relación a la jornada... Eh, el, la, el formulario de clasificación todavía tiene problemas todavía van, ellos, ellos van como por la jornada 5 todavía ni, en ni la, los goleadores solamente la plantilla de principal o sea en la máscara de la página es que tienen toda la información actualizada pero después todas las pestañas arriba lo que concierne a, a, a la plantilla de los jugadores que es un problema aquí uno pregunta quién están en Atlántico y uno no sabe ¿Quién está en Barcelona? Y uno no sabe. Solamente los equipos grandes se, se puede saber cuáles son los jugadores que están activos. Y son porque hacen contratos a largo plazo. Que es ese o, tema, o, usted o, lo habló ahorita. Otro, lo mismo otro tema hay que hablar, los contratos de este país. Nos vamos a una pausa a la vuelta. Ahí sí que ya hablamos, Rubén, que te veo nervioso, del delfín espantoja.